வணக்கம் நம்ம இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் பார்க்கலாம் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் புக்கில் ஃபைவ் ஜி மூணு புள்ளி எட்டு ஃபஸ்ட்டு சம்மில் செகண்ட் சப் டிவிஷன் இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் பவர் நாலு எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேம் இப்படி எல்லாம் மாறி மாறி இருக்குது ஒன்று ஏறு வரிசையில் இருக்கணும் அல்லது இறங்கு வரிசையில் இருக்கணும் ஸோ இதை முதல்ல நம்ம வரிசைப்படுத்திக்கலாம் நாலு எக்ஸ் பவர் நாலு மைனஸ் இருபத்தெட்டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒம்பது எக்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு அதோடைய கெழு வெறும் நம்பர்ஸை மட்டும் நம்ம எழுதிக்கலாம் நாலு மைனஸ் இருபத்தெட்டு முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு ஒம்பது ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் மொதல் நம்பர் நாலு நாலுடைய வர்க்க மூலம் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக நாலு அதில் ரெண்டு எழுதிக்கிறோம் லாஸ்ட் நம்பர் ஒம்பது ஒம்பதுடைய வர்க்க மூலம் மூணு மு மூணாக ஒம்பது ஸோ மூணு எழுதிக்கிறோம் செகண்ட் நம்பர் பல்லுறுப்பு கோவையில் நமக்கு மைனஸில் இருக்குது அதில் ஆன்சர்லையும் ரெண்டாவது நம்பர் நமக்கு மைனஸில் தான் வரும் ஸோ மைனஸை மட்டும் எழுதிக்கிறோம் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சரில் உள்ள மொத நம்பர் ரெண்டு ரெண்டால் பெருக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டாக நாலு பல்லுறுப்பு கோவில் உள்ள ரெண்டாவது நம்பர் இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு வர்ற வரைக்கும் வாய்ப்பாடு சொல்கிறோம் நாலேலா இருபத்தெட்டு இப்போ ஏழு தான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சரில் ரெண்டாவது நமக்கு ஏழுன்னு போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டு மைனஸ் ஏழு மூணு இது நம்ம லெஃப்ட் சைடில் ரெண்டு ரெண்டு தடவை எழுதிக்கலாம் ரெண்டையும் ரெண்டையும் கூட்டினா நாலு அடுத்து நாலை கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிட்டு மைனஸ் ஏழையும் மைனஸ் ஏழையும் கூட்டினா மைனஸ் பதினாலு இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஆன்சரும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ சென்ட்ரல் போர்ஷன் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் மைனஸ் இருபத்தெட்டு முப்பத்தி ஏழும் நம்ம ரெண்டாவது வரிசையில் எழுதுகிறோம் நாற்பத்தி ரெண்டையும் ஒம்பதையும் மூணாவது வரிசையில் எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நாலு நாலுக்கு நேர நாலு ரெண்டாவது வரிசையில் மைனஸ் இருபத்தெட்டுக்கு நேர மைனஸ் இருபத்தெட்டு முப்பத்தி ஏழுங்கிறத விட்டுடலாம் அடுத்தது நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு நேர நாற்பத்தி ரெண்டு ஒம்பதுக்கு நேர ஒம்பது இப்போ நம்ம சேமாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறோம் இப்போ முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே உள்ள காலம் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சரில் உள்ள ரெண்டாவது நம்பருடைய வர்க்கம் ஏழேலா நாற்பத்தொம்பது இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் முப்பத்தி ஏழு மைனஸ் நாற்பத்தொம்பது முப்பத்தி ஏழு மைனஸ் நாற்பத்தொம்பது அப்படிங்கும்போது இதை நம்ம பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை கழிக்கிறோம் நாற்பத்தொம்போதுலேருந்து முப்பத்தி ஏழை கழித்தா பன்னெண்டு பெரிய நம்பருக்குள்ளே சைன் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் பன்னெண்டுன்னு நமக்கு வரும் இப்போ இந்த வர்க்க மூலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூணாவது வரிசையில் உள்ள மொத நம்பர் மைனஸில் இருந்தால் நம்ம கண்டுபிடிக்க சிருக்கிற ஆன்சர்லையும் மூணாவது நம்பர் மைனஸில் இருக்கும் நம்மளுடைய பல்லுறுப்பு கோவை ரெண்டாவது இது மைனஸில் இருந்தால் ரெண்டாவது ஆன்சரில் ரெண்டாவது நம்பர் மைனஸில் இருக்கும்னு சொன்னோம்ல அதே மாதிரி மூணாவது வரிசையில் மொத நம்பர் மைனஸில் இருந்தால் மூணாவது நம்பரையும் மைனஸில் மாற்றிக்கணும் ஸோ அதை தான் நம்ம ரெண்டு தடவை எழுதியிருப்போம் ஏற்கனவே அந்த இடத்துலையும் மைனஸ் மாற்றிக்கணும் அடுத்தது மைனஸ் பன்னெண்டுக்கு நேரம் மைனஸ் பன்னெண்டு போட்டுடலாம் இப்போ சேமாக இருக்குது அடி கொடுத்துடலாம் லாஸ்ட் ரோவில் ஜீரோ போட்டுடலாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கோவை எக்ஸ் பவர் நாலில் ஆரம்பிக்கிறதுனால எக்ஸ் பவர் நாலுடைய வர்க்க மூலம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ விடை மாட் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு தேங்க்யூ